সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা সবাইকে আবারও স্বাগতম জানাচ্ছি আমরা আজকে আবার কথা বলতে এসেছি এমন একটি বিষয় নিয়ে যেটা আমাদের অনেককেই প্রভাবিত করে আমরা ওই এই শুধুমাত্র এই একটি কারণে অনেক সময় সফল হতে পারি না বা অনেক সময় আসলে সফলতার কাছাকাছি পৌঁছেও একটুর জন্য আমরা আসলে সফলতাটা নাগাল পাই না বা সফলতাতে পৌঁছাতে পারি না সেটা হচ্ছে হতাশা এই যে হতাশা এই যে দেখেন যেটা হয় স্টুডেন্টরা পড়াশোনা শুরু করে যখন সে এসএসসি পরীক্ষা দেয় এসএসসি পরীক্ষার পর তার যেটা হয় সে মোটামুটি অনেক ইন্সপিরেশন নিয়ে অনেক মোটিভেটেড হয়ে পড়াশোনা শুরু করে কোচিংয়ে ভর্তি হয় প্রাইভেটে ভর্তি হয় হ্যাঁ তারপর তাকে নতুন হয়তো কোচিং করার জন্য নতুন একটা জায়গায় যেতে হয় যেমন কোচিং করার জন্য হয়তো শহরে যেতে হয় নতুন একটা পরিবেশ মেস মেসে থাকতে হয় এই যে অনেক কিছু তার লাইফে চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে শুরুটা যে যতটা ইন্সপিরেশন নিয়ে করেছিল আজকে মেসের খাবার খেয়ে বিধ্বস্ত আমরা যারা মেসে থাকি বা হলে থাকি তারা জানি মেসের খাবার কত খারাপ হয় একটা ছেলে যে বারো বছর ধরে বাড়িতে ছিল বাড়িতে খেয়েছে বাড়ির বাড়ির খাবারের সাথে অভ্যস্ত হঠাৎ করে মেসে আসার পর তার যেটা হয় সে পুরোপুরি নতুন একটা জগৎ আবিষ্কার করে খাবারের মান এত খারাপ এত খারাপ যে সে মানে কান্নাকাটি মানে অনেক আমি এমন অনেক ছেলে দেখেছি যে কিনা মেসের খাবার খেতে পারে না সে চলে গিয়েছে বাড়িতে আমার নিজেরই কয়েকটা স্টুডেন্ট আছে যারা ভর্তি হয়েছে কয়েকদিন ক্লাস করেছে ক্লাস করার পর হ্যাঁ সে ম্যাচের খাবার খেতে পারে না তার স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যাচ্ছে তখন সে আবার বাড়ি চলে গিয়েছে তো এরকম অনেক কিছু আছে তো অনেকে যেটা করে অনেক কষ্ট করে থাকে কিন্তু যেটা হয় অনেক দিন ধরে কষ্ট করতে করতে সে আলটিমেটলি শুরুতে যে আনার যেটা নিয়ে শুরু করেছিল সেটা কিন্তু আর থাকে না তো আসলে যেটা হয় আমরা আজকে কথা বলবো এই যে হতাশ সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা যেটা বলছিলাম যে আপনি সাপোজ ধরেন একটা বিল্ডিং করবেন তো এই যে বিল্ডিং এটা একটা বিল্ডিং সাপোজ ধরেন তো এই বিল্ডিং এর ইটা হচ্ছে দশ কোটি টাকা লাগবে আপনার দশ কোটি টাকার যে বিল্ডিং সেটা করতে আপনাকে যে গ্রাউন্ডের নিচে মানে আপনার যে ইটা করতে হবে মানে নিজে বিল্ডিং এর নিচে যে ইটা থাকে হ্যাঁ বেসিসটা এই যে এটা করার জন্য এই গ্রাউন্ডের নিচে যে ইটা ভিত্তিটা এটা করার জন্য ধরেন আপনার পাঁচ কোটি টাকা লাগবে হ্যাঁ পাঁচ কোটি টাকা লাগলো এখন এই পাঁচ কোটি টাকা ইনভেস্ট করতে কিন্তু আপনার অনেকগুলো টাকা পাঁচ কোটি টাকায় পাঁচ কোটি টাকা ইনভেস্ট করার পরে যদি আপনি উপরে কিছু না করেন মানে বিল্ডিং এর উপরে যে দশতলা সেটা যদি না করেন তাহলে কিন্তু এই পাঁচ কোটি টাকা ইউজলেস এখন ধরেন আপনি এটাও করেছেন গ্রাউন্ডটাও করেছেন গ্রাউন্ড করার পরে আপনি আর উপরে মানে এই যে চারপাশের ওয়ালগুলো দিলেন কিন্তু সাত করলেন না তখনও কিন্তু এই যে দেখেন আপনার পাঁচ কোটি টাকা কিংবা যে ওয়াল করলেন চার থেকে সেটাও কিন্তু কোনো লাভ নাই তো এখন আপনি ওয়াল করলেন না আবার সাত করলেন সেটাও কিন্তু পূর্ণাঙ্গ হচ্ছে না সুতরাং যেটা বলার চেষ্টা করছি সেটা হচ্ছে আপনার যে প্রিপারেশন বা আপনার যে কাজ সেটা হচ্ছে অনেক কিছু করার পরও একটু না করার জন্য অপূর্ণাঙ্গ থাকবে বা আপনি সফলতে পৌঁছাতে পারবেন না কিন্তু যদি আপনি এটাই করেন যে পাঁচ কোটি টাকা ইনভেস্ট করে হতাশ হয়ে যান মানে হতাশ হলে কি হয় प्रशंसा कर মানে জাস্ট অনেকখানি হয়ে গেছে অধিকাংশ হয়ে গেছে এখন জাস্ট উপরের টুকু এই জায়গায় যদি হতাশ হয়ে যান তাহলে যে নিচের যে কাজটুকু সেটা কিন্তু কোনো লাভ দাম থাকবে না সুতরাং সবার জন্য কথা হচ্ছে যে আপনি হতাশ না হয়ে এই এই এক্সাম্পলটা মাথায় নেন যে আমি যা করেছি ওইটা আর একটু সাফ করলে হয়ে যাচ্ছে ওইটা আর একটু সাফ করলে হয়ে যাচ্ছে একটা দৌড় প্রতিযোগিতার কথা চিন্তা করি শুরুতে যখন সবাই দৌড় শুরু করে সবার মধ্যে অনেক এনার্জি থাকে তারপর যেটা হয় সে দৌড়াতে থাকে দৌড়াতে থাকে দৌড়াতে থাকে সে হাঁপিয়ে ওঠে হাঁপিয়ে ওঠে এইখানে গিয়ে মনে হচ্ছে সে আর পারবে না সে আর পারবে না কিন্তু তার সাথে যারা দৌড়াচ্ছে সবার অবস্থা কিন্তু এই একই রকম হ্যাঁ সবাই মনে করছে যে আমি মনে হয় পারবো না আমার মনে হয় সব এনার্জি শেষ আমি হতাশ হ্যাঁ সে পারবো না কিন্তু তার কিন্তু খুব বেশি জায়গা বাকি না এই যে এতটুকু জায়গা সে কিন্তু দৌড়ে এসেছে কিন্তু যদি এই এই জায়গায় এসে সে থেমে যায় এইটুকু জায়গার জন্য আগে যতটুকু পরিশ্রম করেছে যতটুকু কাজ করেছে ওটার কিন্তু মূল্যায়ন হবে না কেউ ওটাকে পাত্তা দিবে না কেউ কোনো দাম দিবে না সুতরাং আপনি হতাশ না হয়ে যদি এইটুকু দৌড়িয়ে যেতে পারেন তাহলে কিন্তু আপনি পেয়ে যাবেন কারণ সবাই আপনার মতো হতাশ এখন এই হতাশ মানুষগুলোর মধ্যে যারা আত্মবিশ্বাস নিয়ে বাকি দৌড়টা সম্পন্ন করতে পারবে বাকি বিল্ডিং এর কাজটা শেষ করতে পারবে তারাই কিন্তু আলটিমেটলি সাকসেসফুল হবে এবং এই সংখ্যাটা কিন্তু খুবই কম যে আপনি দেখবেন যে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে কয়েকদিন আগে পরীক্ষা হলো এখানে যতগুলো স্টুডেন্ট পরীক্ষা দিয়েছে তার মধ্যে দশ পার্সেন্টের কম স্টুডেন্ট পাশ করেছে কারণ এই যে অধিকাংশ ছেলে মেয়েরা হতাশ হয়ে যায় এখন ওই হতাশ ছেলে মেয়েগুলোর মধ্যে যারা মোটামুটি ওই সময়টা আত্মবিশ্বাস হয়ে যায় আমি পারবো সবা
যে এই গল্প দুটি তোমরা মনে রাখো এই বিল্ডিংয়ের গল্পটি এই দৌড়ের গল্পটি সুতরাং এই যে গল্পগুলো আমরা তোমা আমরা তোমাকে বলেছি যে এই গল্পে যেটা দেখলা সবার শেষে মানে অল্পের জন্য যদি তুমি থেমে যাও অল্পের জন্য তুমি হতাশ হয়ে আর সামনে দিকে এগিয়ে নেছো তুমি কিন্তু ব্যর্থ হবে এবং তোমার যে তোমার যে ইফোর্ট তোমার যে প্রচেষ্টা চেষ্টা পরিশ্রম অধ্যবসায় কোনো কিছুই কিন্তু মূল্যায়ন হবে না সুতরাং তোমার আলটিমেট সফল হওয়ার জন্য তোমাকে কিন্তু এখন এই সময়ে হতাশ হওয়া যাবে না তুমি এই শেষ শেষ রাস্তাটুকু আত্মবিশ্বাস নিয়ে হতাশ না হয়ে এগিয়ে যাও দৌড়ে যাও দেখো তুমি সফল হয়েছ এবং আবারও বলছি যারা শেষ সময়টাই মানে হতাশ না হয়ে কাজ করতে পারে তারাই কিন্তু সফল হয় সবার জন্যই শুভকামনা থাকবে এবং তোমরা অনেক অনেক ভালো কারো এই প্রত্যাশা নিয়ে আজকে এখানেই শেষ করছি সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ